Të ndërruar të reqikues për shëndetje, ju rojë mirë se artja në minutat e emisionit Horizont. Në mbrëmjën e sotme, në do të nisim një cikl emisione, shetaj që uem kështu e cila do të bëhe tre dit për gjdo javë, me qëllim fokusimin në disa zhvillimet e saktuara që do të karakterizojnë një javë të saktuar gjatë zhvillimit të aktivitetit tonë informativ. Do të merëm e kryesisht me lajme që trajtojmë në edicione e tonat lajmeve, sigurisht me kronikat më pikante, le temi kështu, dhe këtë rrë Nathë kemi zjedhur anën sociale, një temë e cila është sa ndjeshme, sensibile, por edhe aqë me impakt kryesisht e kjutetarët, të cilët janë ata, të cilët në japin edhe inicjen dhe ato të dhënat e para, bi diçka që ishtë të sonë në komunitetin ku ata banojnë. Dhe e pikërishtë jemi fokusuar të këndotja, që është janë ndotje, sa i pastër dhe i pa pastër është durësi, kush janë në zonat më problematike, që vuan dotjen këj qytet, pra durësi, bukur, bregdetar dhe turistik, arkeologik dhe historik, por që durësi edhe me pika të dopta të tisi që është ndotja, por janë edhe kanalet e papastruara, rrugët, po kështu që vuan infrastrukturën, por edhe që është qëtë tjera. Në brëmin e sotme, në të të fokusohemi pikërisht e këmjedisi, si po e përjeton durësi që është këmjedisore në dy periuda, në dy sezone, atë të pran verës dhe verës dhe të vjeshtës edhe dimërit. Për të folur, mbi shumë qështje që ne kemi trajtuar në fakt në kronika të onatë lajmeve, unë kam të najsint, kem këtu pran dy gazetarët me të cilat bashkë punojmë që të dit, është Gertjana Daci dhe Manduela Smeli, për shëndetje mirë se keni ardhur. Për shëndetje mirë. Pra me vajza do diskutojmë pikërisht atë që ndodhë në tëre në fakt, sepse janë ato që meren me trajtimin e këture qështjeve duke takuar qytetarët të cilët janë të shumë të numër, duke u interesuar edhe në komunikimin me anë të telefonit, të redaksis të onë të lajmeve, dhe kështu në japin ato të dhënat se ku vuaj në diçka jo të zakont, si pas tyre në komunitetin dhe në lajgjen ku ata përshë jetojnë dhe në zonat më të prekura nga ndotja. Dhe duhet të nëvajsa që ne kemi trajtuar me shumic për gjatë gjithë kësaj periude një tematik e cila është shumë ndjeshme nga ana e qytetarve. Kërësisht e mi fokusuar edhe në qëndër edhe në periferi të qytetit të durësit. Si ka ndodhur kjo, Gerta? Një ndërlidhje ndërmjet nesh dhe qytetarve? Pa, Migena, se që the edhe cine jemi të fokusuar për një problem që është shumë ndjeshëm për qytetarët, edhe kjo ka ardhë nga vetë telefonatat, janë vetë qytetarët ata që nga sinjalizojnë në për vëndet të ndryshme të qytetit, që ofta ata të periferis, që ofta edhe ata të qëndrës të qytetit, pavarësirë se gjdo kush me ndonë se qëndra është me pastër, ka vëmëndjere më shumë se sa periferia, ajo që ne konstatojmë gjdo ditë në terren, është që kë durë si qyteti i madhë, bregdetar, me histori, me kultur, po së voglohet dita ditës dhe po mbi popullohet, leta themi këshu nga plerat, mbetjet urbane, mbetjet të ndryshme, dhe kjo është diçka shumë shqetsuse për vetë qytetarët, cilët kërkojnë ndihmën tonë, shqetsuse jo vëdhëm për atë ndotje në mjedis, por edhe për impaktin që gjithë jemi të vetë dishëm, që ka në shëndetin e njerëzve mbi të gjitha, Ata ndihen me të vërtet rëzikuar edhe në ashojnë nësi një shpres për të përmirësuar sa do pak gjëndin e tyre. Pasi në zonat të ndryshme, kërësisht në periferi, letë them që gjëndja është alarmante. Nuk është kjo një fjale imja, janë lajme tona që një transmitojmë gjithë të ditë, janë të faktuar nga vetë qytetarët edhe pamit, pas ta janë një dëshmirë gjallë, asaj që unë po e them sot këtu me ju në studio. Po, pikërish, pra të nëruar të reqikues nga gjithë shka që ju në sinjalizoni, ne shkojmë në të rrenë, bëjmë konstatimin atje, sjedim një vëshgjimore, trajtojmë në lajme tona, sigurisht shikojmë edhe se që farë ndodhë me mjedisim. Pra, ka një loj shmëri, le themi, problematikash për sa i përket që është jesë mjedisit, sepse atje ndodhë që të ketë vend grumbullim, beturina, shtë improvizuar nga vetë qytetarët, ku mungojnë kazanat e plerave, ose që nuk bëhet pastrimi sa duhet i kazanëve të beturinave, por edhe hedhje beturinave janë shtyra, apo jo gerta. Pa, pa tjetër, ka raste të shumëta në për zonat të ndryshme, duke përmondur zonën e ishkënetës, zonën e shkozetit, apo edhe në zonën e plajit ku mendohet që ka një vëmëndje më të gjërë se sa pjesa tjetër e qytetit. Por, ne kemi qënë në shumë zona, në shumë lajgjet e qytetit të dursit, edhe kemi ndeshur si mungesën e kazanëve, si kazanë të vjetër, apo edhe vënd grumbullimet e improvizuar nga vetë qytetarët. Ata madje janë të vetë dishëm për atë që po bëjnë, por që shpesher të revoltuar nga mungesa e vëmëndjes nga të mëndjen. Justifikohen me atë që... Justifikohen me faktin që nuk kemi zidhje tjetër dhe është e vetëmja zidhje që 
shtetin a kalon mm -hmm. në dorë. Pa varsir se janë të vedishëm për uh, dëmin që po i shkaktojnë si shëndetit, ashtu edhe mjedisit. Mjedisit. Edhe këto mm -hmm. nuk ngurojnë të shprehin, ashtu si që nuk ngurojnë të shprehin edhe revoltimin që kanë. Njërësit me të vërtet flasin shumë për problemet e tyre, sepse si që thonë edhe ata vetë është një problem që nuk po gjenë zidhje për i vitesh. Mm -hmm. Shumë e vërtet. Ndërko, Manduila, nga konstatimi që keni par të je marë shumë, dhe temi me këtë qështje bënshk me gertën, qëndra apo periferia e buan më shumë qështje në e pa pas tërtis për ndotjes mjedisit, si e gjukon të? Atër, më gjena, letë themi që dur se po thua e se periferit gjukonësit më të ndotura, nga konstatimi që kemi bërë ne gjatë intervistave, gjatë konstatimeve në teren, por letë themi që që dhe dur se po thua e se në të gjithë si në qendër, si në periferi, është një ndotur. Kërësisht periferia për të përmendur disa zona më kërësore, që është për të rëmano një pik një pik grumbullimi që shkakton ndotje si në ambjent si në shëndetin e njërzve një fakt kë për të ardhur për të ardhur keqë për të njërzë që jetojnë atë zona, pas si së mundje që mund të shfaqen janë të pa imaginushme dhe katastrofike pas taj kemi dhe zonas të kryuara nga vetë banorët si mund të themi afer spitalës në zonën afer universitetit kampus të të ri universitar që shkakton një ndotë jeshtë shumë të rëndë të studentët që ndjekin mësimi në atë godin gjatë djegjës të tyre pas taj kemi dhe zonas si në shënavlash të dursit apo në plash të dursit që janë kryuar disa pika grumbullimi nga mungesa e koshave si shteksoj dhe gerta apo dhe fëmë banorët përshtasin vetë një ambjent për të hetur në beturinat pasi nuk kanë asku t'i qojnë. Ndërko që kryot ajo ndotja urbane dhe a që e trubetuar e fërë. Do, për mundja edhe një nga pikat më të nëzeta dhe më problematiket më alarmante të është edhe grygder dhe alumit e rëzen në ishëm, po, në ishëm të durësit, nga ku janë bërë publike edhe raste ku persona kanë humbur jetën në të në këtë hapsirë ujore, po, pasi e cila është totalisht e ndotur, e mbuluar nga mbetje të ndryshme, dhe është një zonë që me të vërtet kërkon vëmëndje, kërkon një ndërhyrë të me një hershme, ndërhyrë të me një hershme për të parandaluar tragedit të tjera, pasi tragedi ka ndodhur, nuk është se nuk ka ndodhur, pa varsirë se akoma edhe sot nuk është bërë asgjë. Po, ndërko, Manduela, prekom pak ata që është tjene ndotje, sa apsirave jo vetëm aty ku është saktuar për të hedhur në beturina dhe plerat nga nga e qytetarve, por edhe në zona jashtë urbane, si që ishte pranë spitalës, ati e ndot një fenomen në fakt, digjen beturina, digjen plerat. Shqecimi që kënë ka ardhur nga disa banor të zonës ati e por edhe studentët është, ty mi që qëtirot në atmosferë, gazrat e dëmshëm, kanë shkaktuar një gjënde jo pak dhe temit pranueshme të kë shumë qytetarë dhe të kë shumë banorë të asaj zone. Kush janë shqecimet që ata ngrenë mësë shumë ti në momentin që ju i kontaktoni? I bezdis era e rëndë, ambienti i papas tërë qëfarë? Atërë, në gjithë moment që ato shikojnë një kamerat të ndodhur pranë këtyre grumbullimeve të mbërturinave, janë të gachëm të më njëherë të ngrenë zërën e tyre dhe të të kërkojnë të paktën që ato mbërturina të sistemon të ku që vetë ato më të mësitojnë një ferë, sepse të shikosh ato gjendje që do dhe në venë grumbullimet e mbeturinave në atë zonë, është me të vërtet një ferë, Mingina. Dhe më thënë, një njëri nuk mund të jetojnë atë gjendje. Ndo shta, apeli që ato të bëjnë gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë kohës në televizion, në mikrofonin tonë, është që të merën masa të pastrojnë këto mbeturina. Ndo shta, është dhe një thirje për ganet për Ndërko, Gerta, një tjetër problematik të temi sepse është sa qytetare, aqë institucionale, por aqë edhe ambientale i prek disa sfera dhe temi. Nuk jam vetëm beturinat urbane dhe plerat urbane që hidhen doshta jo në vendet dhe saktuara, por dhe në vendet dhe saktuara, por janë edhe disa mbetet të tjera, inertet, apo shkure, pem, hekur, apo jo? I kemi konstatuar dhe këpa, apo jo? I kemi konstatuar në zonat të ndryshme. Unë përmonda dhe pak më parë gjithë me ndojnë që qëndra apo plajji ka vëmëndje në pushtetit, por vërteta është që në këtë pik të gjithë janë të harruar është zona e plajit në lajgjën 13, mund përmonë të këtë hekurudha, është një pik e madhe e improvizuar nga vetë banorët me mbetje i nërtesh. është në sytë të gjithve, nuk është e vështirë për të konstatuar, 
Por që si duke të është të vështirë për të marrë një masë për të aparandaluar të fenomen, për të shmangur të tila situata, i që përveç dëmëtimit, përveç dëmëve në shëndet, të themi të drejtën i shkakton edhe dëmë edhe imajji të qytetit. Ne jemi një qytet bregdetar, unë e thashe dhe më parë, qyteti bregdetar me histori e kultur, por që kur vjenë fundi, si duket, po më bizotëron më shumë ndotja. Pa, e drejtë. Ashtu si që prekëm në fakt, kjo ndot jemi disore të nëruar të reshikues e përcaktuar ndoshta ose jo. Në zona të ndryshme të qytetit të durësit ka një impact sa negativ në mjedis, por edhe në shëndetin e njerëzve dhe sigurisht janë ata të cilët interesohen më sparin në rritje me këtë gjëndje që kryohet, ndaj dhe ne jemi zëri tyre në këto momenti që flasim. Pa varsisë në kronika tona të lajmeve, ata vim vet ma perin e tyre drituar institucioneve dhe organeve të cilët ka në dor në e qytetit. Në këto momente do ndjekim një blok intervistash, kronikash më sakt, të përmbledhura të kryuara këto në periudat të ndryshme të vitit, për të dëshmuar që këfar po flasim, pra dursin e papastër në disa aspekte si në qender ashtu dhe në periferi. Një buqet kronikash dhe rikthejemi sërish në studio me Gertën dhe Manduelën. Një vëshgimi ditës të sotme në zonën e shën vlashit të kryon i denë se kjë fshati vogële piktoresk po mbi populohet me mbeturina. Ato gjendën ku do në hyrje të ti, në qender dhe në daljet e zonës. Në hyrje dhe në daljet të fshatit mungojnë koshat e mbeturinave, që ka i dëtyron banorët i hedhi në pika grumbullimi të kryuar nga vetata, ndonë se shpërndaj në rrug duke kryuar një pamje të shumëtuar e duke ndotur ambientin por edhe pse koshat janë në qëndër të shënvlashit, sërish banorët i hedhin kudo, në rruga po rrethe për qarë koshave, duke rezikuar një epidemi të mundshme për shkak të nivelli të lartë të ndotjes. Një qytetari zonës për televizionin tonë shprejet se kjo situat është kryuar që kur ka ndodhur në dryshimi administrimi të zonës e shënvlashit nga bashkje e dursit, me ndryshimin që pësoj harta e readministrative në zjedhjet e 2015-ës. Kur ka qenë komuna, fa ka qenë ma më regu I kanë pas pasru ma kolaj, ma shpet, ma... Ta shi, një më ndorë bashkizën e kanë lonë më shirë të fatit. Mbeturinat e barishtet janë dëhedhur a pran banesave, në rrugën ku kalojnë gjdo dit banorët, të cilët shprehen se janë hequr koshat e plerave, qka i ka detyruar ata të sa jojnë vëndet të tila për t'i djegur ato, duke ndotur ambjendin dhe dëmtuar shëndetin e tyre. Ndarja re teritoriale u pasi një mundësi më e mirë menagjimi i jetës sociale e të banorve të shumë zonave të dursit, por janë qytetarët ata që dëshmojnë të kundërtën, duke theksuar se janë lënë në arrez dhe të braktisur pa shërbime dhe pa vëmontjen e pushtetit lokal. Pa pas tërtia dhe ndotja me disit nuk i ka shpëtuar a zonës turistike të qytetit të dursit. Shumë pran shkollave nëndvjeqare në lajgjën 13 në plajsh, në mesin e lajgjës janë mbeturina të shpëndara kudo. Êshtë një zonë cila edhe në këto periud vjeshtore vizitot nga mjaf turist, nga trevat shqipfol se të huaj. Jashtë kameras banorët nungurojnë të pohojnë se kjo neglijenze qeverisjes vendore për të vendosur koshat të rinjë pasi egzistentët janë jashtë standardeve, po dëmton imajin e qytetit të këturistët të cilët ankohen për papas tërti. Por ndodhe dhe një fenomen tjetër, banorët duke parin diferencën në lidhur me grumbullimin dhe evadimin e plerave, janë keqe dukuar duke u bërin diferent dhe mandi duke i hedhur tashmo edhe vet plerat jashtë koshave dhe vënd depozitimeve. Ndërko banorët e shqetsuar kërkojnë që të zëvëndsohen kazanët që të shmanget grupullimin beturinave në mesin e lajgjes. Koshat ato koshat që janë zëben fare njërë, ato dherë dhe në edhe nga koshë që janë të qa, fare, koshat. Që ka pashkje të bini panë koshat të rejem, që se di marë atë, se pëtë i shovesh, ishen atë edhe dherë dhe në poshtë. Altë parës veshë me fërëndru televizorin të uj, se një keni ardhë disa erë këtu, për probleme tona, se një të edhe nuk vjen Si të mos gjatë verës, që shtorën dhe popullësia, vapa, herash, të mytë. Ne e këna thonë, ose me i levizëve në tjetër, ose me i marë për ditë, ose të pak në bojnë një murë e thusë në formë uje, e bëjmë dhe me investime tonë si palatë, që mos nga vinë era dhe plerat në nga palatë. Por, si kur të mos mjaftonin këto mbeturina, që janë me shumicë në lajgjë tona, së fund mi u miratua edhe ligji importit të plerave, duke parë menagjimin që ju është bërë mbetjeve tona, dihet fati dhe rezultati atyre që do të importohen. Në lajgjë nëmër 14 të shkozetit në Durës, vazhdojnë të mbetet e pakuruar një plakë shumë vjeqare, për rrath 3.000 banorë që jetojnë, për rrath një grobet e hapur, e cila rëzikon shëndetin e tyre, 
në përmjet infekcionu i që mund përhapen, pasi e është mbushur me ujrat e zezë dhe kufo më kafshë është të ngordhra, por rëzikon dhe fëmijët fizikisht, pasi e është pas një gardë mbrojtës dhe ka një thëllësi të madhe prej 5 metresh. Banorët thonë se kanë filluar për pjegët për të mbyllu gradualisht këtë vatë ndoce, duke kryuar një ndotje të re, pasi e te ka njësur të hedhin tashmë, asfaltin e marrë nga rruga qëndrore e plajit, dhe dijes e shfar impakti midisor, kanë në produktet e naftës në natyrë. Për rrëth rrugës që ka lënan të saj dhe që përdoret nga gjithë kjo zonë në lagjës numër 14, për veshurë e të ndotur e merë të rëndë, ka shumë plera, sot që ato janë tema që e veritare e ditës, Në sot se sa shumë i kemi pastruar plera tona, në mes e lagjë të banuara dhe të ashme mund të presen dhe ato të botës. Rëdhë sa gjendje, banore që përrejnë shësimin e tyret për ndërprer, pasë si që përrejnë, por në hanë të gjallë se mundit kanë zeroze. Gjene shumë të keqe, shumë shumë të keqe. Përse? Ja, kanali këtu. Ujtë e kanali të poshtat e vjen lartë. Një vetë që ne mbytemi këtu. Po sa që i këte lartë, po sa që i këte po, një që Rruga të pa drita, pa gjë, pa i qështë. Si që të themë, si në i fshatë që është diku që ka qenë. Kjo groba si që shikonin ka gjinë në vitin 2009 që është habur për palatë. Aktualisht është mbushu një pjesë pas të ankesave të herë pasteshme, është katruar tërtuari, shtyla në dritësuse, në firma atere, bashkje ka arru disa herë vetëm premtime, ka zanë plera është nuk ka, ujësia si ka shkatruar rrugën që i ka qarë, asë nuk i ka në bydur më, dërtimet me së rrugës tja ku i ke kanë zaptuar gjithë ato rethimet me mur betoni asfalti tu që farë dërnë qëtë rrugës? Ky asfalti është me të urinat e plajit që bëjnë punimet në plajit vini hedhin këtu për të mbushu me pretendimi se të mbushin gropën të ju është nati e dhe i këtu të zekanceri e kur do arrijet qiko qiko ngordin qenë, ngordin matëse, ngordin këte papas të ti, qiko qiko jedhin këtu të tëra beturinat vim u këtu Tëra, në atë këqie të tëra vimë këtu jidën, ja. Shifën një vetë si eshtu, dhani. Me fëmitë vegi kemi frikë dilem. Të tërim nga mra pa kalamajve. Gjithë këj, ka dy vjetë të që shapra sa mos me, vend kemi një nullishtë e për fëmitë të, bëhen këto, kush i bëheni, ata që i bëhen, po i mbyllin prapë. Kjo zonë tipike, është edhe një pikë pilot të stimi, se sa i merë në konsiderat shteti, halët e qytetarve të vetë. Êshtë e trishtushme se si pas ka gjvite shako më ndeshet një zonë pra në qenë së ritare të plajit në në terrorin e ujrë të ndenjëra, plerave dhe angtit të së mundje vdeke prurse. Dhe për fatë të keqë ka dhe zonat e tjera si kjo që e shojnë të zyndë perspektive në normalizimit. Qështja e plerave që shkaktojnë ndotje në ambjent dhe ndikojnë në shëndetin e qytetarve është trajtuar shpesh në kronika tona dhe kjo nuk ndodh vetëm sot, kur një pik e nëzet i aktualitetit shqiptar është importi i mbetjeve. Ne jemë rikëthyrë dhe njëherë që është të sëmbeturinave në lagjen 14 në zonën e shkozetit në Durës. Plera mbeturina, ka fështë ngordhura që kam pushtuar këtë zonë. Një kazan plera është i improvizuar nga vetë banorët me bloqe betoni në munges të koshave që asë kush nuk kujtohet të vendos, edhe pse kjo zonë është mjafte populuarë. Përveç i mashit negativ, pasojat më të rënda i vuajnë banorët që zgjohen shdo dit mes erës mbytëse. Mbeturinat të këtë ne nuk trajtohen mirë. Edhe vendi ku qëndrojnë, rinë të hapëra, kazana s'ka, edhe këtë vendi që i kanë bëhë të... Po vendi duhur nuk është aty, asë i herë, për nëshu, ku janë koshat për vendin e duhur. S'ka asë kosha si gjoti. Asë kazana, senda se gjonë, Pari të i paguim, ja e gjithë për i bëjmë, këptën të i. Në shë sënd, kemi shdo rrugis këtë koshën e vetë, rrugis me në japën këtu në kryet. Pse të shtilën gjitha këtu dhe pse të hudhen ka nëllëtë. Si të gjithë qytetarët dhe banorët e shkozetit, ajo që ka i shqytëson më shumë, është importi në betjeve nga jashtë, ku shumit sa prej tyre jam pak të informuar për këtë qështje, por vetë temin beturina nuk mund të jedi që ka i shëndeqme për vendin qallojnë beturinë është do vjenë. Po, ato me ndojnë për punën e vetë, por pa logaritë që dëjme është për popullën. Mosë të sidhën, se a i edi rama është i pa arritëshëm. Po, ne në shqitëso fakti se ato helë me janë. Ne me zi po ma shupë pislik që tonë në mes të rrugës, jë të të mbajmë helë me të botës. Apeli vazhdu shëmi tyre për pastrimin e këture në beturinave dhe vendosjen e disa koshave nuk është dëgjuar nga as kush 
ndërko nga ana tjetër flasin e trubentojnë për anot pozitive që stjell ardhja e mbeturinave në Shqipëri e më keq akoma në durës. Përgjësi duen kuptuar nga ato gjithë njësoj, sepse i pasër është kush ndot më pak. Zona që shtrijet për gjatë autostradës së rejë vetëm 200 metra lartë kampus të të ri universitar Aleksandr Mojësiu në Durës, është bërë pi grumbullimin beturinasht e inertësht nga bizneset të ndryshme. Institucionet për gjese nuk marrin masat e duhur atë vendosi në vendet e caktuara për hedhjen e mbeturinave dhe të ndërshkojnë personat apo bizneset që ndërdhin mbeturinat jo në vendin e caktuar, por në mes të autostradës. Kë fenomen vërrejt për thua se në të gjithë zonat periferike të dursit, ku në munges të vend grubullimin për mbeturinat, banorët dhe firmat i hedhin ato në vendet të ndryshme, ku shkaktojnë ndotjën e ambientit në masë shumë të lartë. Në vend që të nërtohen bizneset të ndryshme që do të stilnin zhvillimin e qytetit dhe të kësaj zone, në fakt për ndodhë krejt e kundurta. Nëse vazhdojt në këtë mënyrë dhe pas një ndërhyrje, kjo zonë shumë shpet do të kthejt në një pik të rezikshme grumbullimin beturinash. Nuk është vetëm që është i imajji, plera që zaptojnë rrugët e sheshe, por edhe pa pastërtit dhe ambjente që kryohet, ku midisi gëllon ndotje dhe shpërthimi vatrave të ndryshme epidemike është gjithmon prezent. Në një kohë që diskutohet, importi plerave nga jashtë realitetin në sytë të gjithve, flet dhe bënd të qartë se sa të pushtuar dhe indiferent, jemi me mbeturina tona e jo më të presim ato që vinë nga jashtë. Shqetsues në betet dhe fakti që ndrimit të organeve përgjese, të cilët duhet të bëjmë punën e tyre kur konstatohen të rejnë të tila. Durë se i qytet bregdetar me e turist të huaj e vëndas, qytet i kulturës e i lashtësis, ndonë se këto kosha duken më të lashtë se vetë historia e qytetit. Në një gjendje të degraduar dhe të mjerueshme prej shumë kohësh, gjenden këto kosha në aksin rrugor që të të shonë në shkozet. Jo shumë lërkë syri të të gjithve, sërish nuk kanë vëmëndin e askujt. Janë vënë për të mbledhur në beturinat në mënyrë që të shmanget ndotja e medisit, për në gjendin që janë këto kosha, ndikojnë drejt për drejt në ndotjen e medisit, shfaqin e ndo një epidemije të ekbanorët e kësaj zone. Koshat e mbeturinave janë pjesë e pami së shumëtuar e jetës së përdiqme të lënë pas dore, ku të nga cmuar nga shirat e para të vjeshtës kundër bojnë nga era. Mungesa e koshave të mbeturinave është një problem në pjesë të ndryshme të qytetit, por edhe aty ku janë lënë shumë për të dëshiruar duke dëmtuar imajin e qytetit, më shumë se sa duke parandaluar ndotjen e midisit, pasi vetë prezenca e koshave të tjilë e ndotë. Të nëruar të leshikues të imiri këtyrë në studio sigurisht është pamje të rishtueshme, është koment të gjithashtu shumë revoltues, kërë shikon se si vuhet ndotja në shumë zona qytetit të dursit, to në fakt ishën disa kronika që në asilin periferin, sa e ndotur është ajo, apo sa e pastër është ajo, dhe si a bëjnë banorët e këture zonave për tjetuar në një ambjent asë pak normal jetese dhe bashketese me këtë loj frime ndotëse që ndotë në këto hapsira dhe terene publike, apo pran në qëndrave të banuara. Një që është e sigurt që ka disa faktor që e shkaktojnë dotin e mjedisit. Kush janë ato? Sigurisht që është faktori qytetar, është faktori keq menagjues, por ka edhe faktor të tjerë që ndoshta kanë sa impact aqë edhe le temi arsye për të mos ndodhur në ato kushte që ne i shohim sot të gjëndje, si që ndodhë në Porto Romano. Në fakt atje është një një gjëndje alarmante ndotëse dhe banorët atje, sigurisht për gjatë këture viteve që është kryuar një tëren kaq therës ndotës të temi kështu, vuajnë ka së mundjet ndryshme dhe shumë prej tyre janë pashurueshme. Dhe gjithë shka ndotë pikrish për ajrin që thithin, duke bashketuar me këtë loj kontigenti dhe sasiet ja zakonshme plera shembeturinash të hedhura në një teren as pak të të mbrojtur sigurisht, por që është i frekuentuashem edhe nga kafshët, kafshët të cilët janë edhe mishë në grëndëse. Pra përqohet i gjithë zinëgjiri i rezik shmëris në një form apo tjetërën, si në gjithë ostin, ashtu edhe në gjithë moment pranë qytetarve. Kështu pra, Gerta, për të ndalur pak të kë procesi i menagjimi të mbeturinave në teren, në këndë vështrimin tëndë si gazetare, por dhe si qytetare, por edhe si intervistuese e një personi që ka përgjësi bi këtë detyr, bi këtë pun, që mund të atuash? Adere, unë për 
këtë qështje kam kontaktuar me një nga përfajtësuesit e ndërmarës e komunales në Durës, zotin Fadi Lago, i cili gjatë intervjisës nga shpjegoj se si qëfar strategie ndishet për të pastrua e qytetin nga mbetjet e ndryshme, gjithashtu foli për vënd grëmbullimet e improvizuar nga vetë qytetarët, është një strategie tyre, atë qytetari bën pisë, komunalja pastron. Edhe një momentu në pysë edhe pëse nuk meren masa, në mënyrë që kjo... Po, masa ndëshkuese, që kjo gjithë mos përsërit. Të them drejtën këtë gjë, unë e kam ndeshur edhe me një nga individet të cilët janë intervistuar për këto problemi, cili thoshte që ne bëjmë vetë këtë gjë, por unë dua që shëndetin tim të mbroj nga të tjerët, pëse shtetin nuk merë masa ndëshkuese për ata që e bëjnë. Të bëtë si në vëndet e botës, duke që nëse taksat e tjera dhe gjitha shërbimet në shtetit, ne i bëjmë si qytetar i Europës. Ishte paka shumë me njëta përgjigje edhe nga drejtuesit e institucionëve në durës. Kërkonë bashkëpunim dërmjet qytetarve edhe bashkëpunim me institucionet, që është për shumbull edhe caktimi një orari për nëzirjen e mbeturinëve nga shpia, në njërë që edhe qytetit jeti pastër dhe qytetarët ti jenë të shëndetshëm edhe dërmarja komunales të bëj punën punën e saj, po unë nuk po flasë më shumë, po fëtoj qytetarët të leshikuesit Adrianet që të ndjekin se qëfar ka thënë Zoti Fadilago një nga përfajtësuesit e ndërmarës e komunales. Po, e ndjekin dhe rikëthej misërish në studio. Problemet që kanë të bëjnë me strategjin, kanë të bëjnë me disa procese. E para është rritja e performansës e shërbimit të ndërmarës aktuale dhe Kjo në vetë vete ka të bëj me shumë drejtime, por në dërtë të cilët kryesore mund të përmëndim rritjen e rendimentit në punë të punëtorve aktual, gjithë të cilë në aktualisht mund të shprejemi që ende ka rezerva në drejtim të rendimentit të punës, për faktin sepse ka dhe mangësit të tjera në infrastrukturë të cilat ne nuk e pësim në nivelin e duhur. Problem tjetër që mbetet është përmisimi infrastrukturës, së shërbimit, që ka të bëj me shtimin e numërit të vëmave për shërbim, ka të bëj me shtimin e numërit të kasanve, ka të bëj me përmisimin e mjetëve teknologike për pastrimin e kytetet dursit, të cilët naturisht shtojnë edhe cilësin e shërbimit për komunitetin e bashkisë dursit. Për vitin që jemi në vazhdim, nga anë e bashkisë dursit, janë qëllë afërsisht të 10 milion lek të reja, të cilat do të investohen në blerin e kazan në të rinjë, si dhe në blerin e 2 mjetëve, një mjetë agregat dhe një mjetë kamjëqin e apët. Naturisht që këto do të kenë ndikimin e tyre në rritjen e performansës së shërbimit, një kosisht dhe në realizimin e asaj strategie që ne kërkojmë të shtrimi më gjërë edhe në zonat informalet të Durësit. Anë kemi të është qytetarë, përse për këtë ndodis përse të thonë që Durësi është qytet të mjaftë i ndodër, që për gjithë 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 gjithë? Një farë mënyre mund thëmë që Durësi nuk është qytet i ndodër, bashkia Durësit është një bashki e pastër, ku thëmë e pastër relativisht, sepse pastërimi është non stop dhe si të ilë nuk mund të ketë pastër të ideale, por ndërmarja e shërbime komunal durës është ndërmarja që pastron dhe nuk ndot. Si e tilë, në përmjet shërbimit që ne kryem, ne thëmi që nga vitin vit vim duke rritur performansën e shërbimit, por ka një problem tjetër që qytetarët du të kuptojnë që të kërkosh më shumë ndaj ndërmarjeve që shërbim, është e drejt e tyre. Por, du të kërkuar dhe ndaj vetës. Që do të thotë, vetë qytetarët duhet të ndërgjejsohen që të bëhen më të ndërgjejshëm për edhin e mbeturinave jo vënd e pa vënd, por në ato pika të cilët janë fiksuar si që janë vënd mbledhjes mbeturinave, vëmë më të që i femine, në gjuhën teknike. Por një kosisht, Kjo ka të bëjdhe me faktin që qytetarët duhet të ndërgjejsohen që në gjerja e mbetjeve nga banesat të tyre nuk bëhet orë pa orë, po duhet bëhet një orë arcaktuar të cilët unë mendoj, unë mendoj që mund tjetë nga ora gjasht e mbasdites deri në orën në 20 apo 21 në darkë. 
Në mënyrë që gjatë gjithë ditës qytetit jetë mëjë pasër dhe gjatë darkës, duke e thë me turinat nga qytetarët në për to pika, një kosisht të gjatë natës në kryin dhe shërbimin e vadimit të mbetive. Gje për cilën dita për qytetin është mëjë pasër. Pra, kjo kërkon në dërgjejsim nga në qytetarëve që mbetjet në cirën për pikat e grumlimit njërë një se katër orë, një një orë artë saktuar gjatë në premjes. Cire dhe në vatrat më problematike? Vatrat më problematike mund të përmëndim vatrat të cilët ndodhe në zonët informale. Si që e përmëndëm pak mësi për që dursi ka një shtridje geografike, ka gogja zona informale, naturisht që në këto zona edhe është përmisuar infrastruktura, po edhe mbetet ende për të përmisuar, dhe kryesisht vatrat më të ndotura janë në këto zona informale, të cilët ne dora dorazi, po zgjerojmë shërbimin e pastrimit, duke shtuar vëmë matë përkatse, si dhe duke ndërgjësuar kjëtetarët që këto mbetje urbane du të jetin në këto pika të cilët ne e kemi fiksuar me njësin dhe bashkim. Aktualisht ju, qëpar po boni për ndërgjësim në kjëtetarëve? Kjo është një pyëtje shumë dhe me thënëse, sepse në rrasë e ne kërkojmë të rrisim performansën e shërbimit të kjëtetën e dursit dhe cilësin e jetës, naturisht që mbetet që kjëtetarët tanë të ndërgjësojnë sa më mirë dhe sa më shumë për këtë problemë. Me thënë drejtën, pak punohet në të pikë dhe një ndër pika që unë thëmë që duhet punuar dhe duhet bashkunuar me ju si media, është dhe reklamimi, reklamimi, të kytetarët, sepse kur duhet të nëzjerin betjet në rrugë, si duhet të nëzjerin, a duhet në darë këto në burim betjet, ku që janë të recikushme, edhe pse kjo atë një debat tjetër më të qërë, por rrugë të ndërgjësimit është në media, një kosisht dhe në përmjet të fletushkave që mund dalin nga bashkia, apo nga vetë ndërmarja jonë për kytetarët. Si e përplani kur grejohan dhe më matë, në pikat në nëshmë të rejas më tanë me qytetarën? Në tarijë, normalisht që ne nuk në vjenë mirë kur kryojë në pikat të reja të grumlimit të mbetjeve nga qytetarët, për faktin sepse ato janë pikat spontanet pa miratuar nga ne. Naturisht janë dhe të pa planifikuara për të evaduar ose për të pastruar. Nuk në vjenë mirë, por jemi detyruar të t'i përgjigjemi me një organizim tjetër që këto pikat t'i evadojmë pa varsisht sepse këto janë kryuar në mënyrë spontane. Dhe tyre jonë është t'i evadojmë. Por një gosisht, duke bashkëpunuar me një sit e bashkis durës dhe me bashkin durës, të ndërgjësojmë komunitetin që ati e ku këto pika nuk du të egzdojnë, naturisht që ata nuk du të edhin betje. Por, mbetje du të edhin ati ku janë pika dhe krumbluara. Dhe me ndërgjësim të thëmë që du të arim një në një konsensus. Në marja e nësa masave më të forta, si ajo e gjëbitjes do të t'i pengon të qytetarët të shkaktonin më pak ndotë të në qytet? Normalisht mund thëmi që kur në një vënd ka dhe munges të ndërgjësimit, ka dhe mund të themi një munges sa të pak të edukatës qytetare për të zbatuar regullat e pastrimit të qytetit, duhet në dërur edhe me masa administrative. Naturisht që më shumë duhet punoj inspektoriati mjetisit për të gjoba ndaj qytetarve që nuk zbatojnë regulore në gjenës, po të njëtë një dhe policia bashkjake duke isistuar më shumë dhe më fort, por ajo që mbetet kërësisht është ndërgjësimi dhe jo gjëvitja e qytetarve. Unë një mesaj dhe bëja gjithë banorve të bashkisë dursit që të kontribojnë më shumë që ne të kemi një qytet më të pastër dhe kontributi është të nëzjerim plerat në orarin e mbrëmjes në përpika dhe grumlimit, ndërko që njëtë kemi ko që të merimi duke pasruar shdo të cep të kytetet dursit për të qënë dursi modeli pastërtis jo në raport me vetë vetën, por në raport e me bashkite tjera. Falem dhejtë për jush. Kjo pratë ndërruar të reqikues ishte edhe interviste e shvilluar nga Gerta bashkë me Zotin Fadilago për gjesin e sektorit shërbimit komunal në bashki i cili në afori në lidhje me strategjin e pastrimit të qytetit të dursit, sigurisht krye fjal e gjith këti bashkë pisitimi mbetet, bashkë punimi komunitet institucion në mënyrë që të kemi ambjete dhe hapsira sa më të pastra, një mjetis sa më higjenik për të gjithne që jetojmë në një qytetit cili vuan një pak ndotjen e temi.
Apo ju Manuela, ti ke prekur kryesisht shumë zona, por ajo që ku je përqëndruar ka qënë edhe qëndra e dursi. Se bashkja e dursi të nëruar të reshikues tashma nuk është fokusuar vetëm në atë vjene verë, që ne jemi mësuar në gjithë to vitet a konstarojmë si qytetin e dursit, por bashkia ka një zirim të i për masave në bas të hartës të re teritoriale, e cila është të nërmar vetëm një vit më parë, dhe që ka në përfshirit të ti shumë komuna dhe fshantra. Me gjitha të të flasim pak për qytetin brënda në brëndësi. Êshtë shumë e vërtet një gena, faktikisht ne jemi përshëndruar jo vetëm në periferit të Durset, por edhe brënda qytetit të Durset. Po thëse se mund të themi që shumica qytetarëve Dursak ankohen për munges disa të kazanave. Disa të tjerë janë ankuar për shtim të kazanave në lagje ku nuk është nevojshme ku nuk përbalohet dot, pasi kazanja jam vendosë ndosha shumë pranë shtëpive ku ato banojnë, grumbullimi i te për të tyre shkaktojnë një ndot jeshtë shumë të lartë, e bënd të pa mundur që ato të mund të hapin një dritare, apo të hapin derë në shtëpisë të tyre, për të qëndruar pak i ashtë ndoshta. Faktikisht, do më thonë, mund të themi që qytetit dursit edhe brënda nuk e ka ndoshta vëmëndin e duhur në pastrimin e ti, ndoshta duhet të përqëndrojnë koshat të mbeturinave, në vëndet të saktuara, në lërgësit të saktuara, pasi një banorë nuk mund të shkoj rreth shumë lërgë për të jetë në mbeturinat, kërë e mund të ketë afrës të pisët ti ose në lagje. Dhe më të më të themi që ka disa lagje që mund të ketë vetëm një koshë të mbeturinat, vetëm një pik grumbullimi për mbeturinat. Pra, ndalemi të gajo që është tja që bën fjalë për mënyrën e menagjimit dhe mënyrën se si duhet të trajtoj dhe menagjoj dhe vetë qytetari që është jenë e hedhjes në beturinave, grumbullimit në beturinave dhe depozitimit të tyre në vendet e caktuar, apo jo. Do të ndjekim një blok kronikash? Atëherë, unë një përpozoj që të ndjekim një blok kronikash të përgatituar nga ne në gjatë periudës, gjatë kohës tonë të rrenë, për të parmë shumë shëtësimet e qytetarve. Më konkretisht, po. Herë pas herë në televizionin Adrianet është ngritur shqetësimi në qytetarve për problemet të ndryshme. E një ndërto ka qënë edhe mungesa e koshave të mbeturinave në lagje të ndryshme të qytetit. Por ditën e të sotme në lagje nëmër një të qytetit në rrugën Uliri Qel Islamit, ndonë se egzistojnë kazanat e mbeturinave, banorët e kësezone kanë zjedhur të hedhin rrethe për qja koshave, barishtet dhe mbeturinat. Një akti shëmtuar këj cili dëmton imajin e qytetit bregdetarë, si dhe dëmton vetë shëndetin e banorëve të pa përgjeshëm. Barishtet dhe mbeturina do tjenë pjesë e jetës e banorëve të kësaj zone, përsa ko ata do të veprojnë me pa përgjeshëmëri, duke rezikuar shëndetin e tyre dhe të fëmive, dhe qeverisja vendore nuk do të dënoj më liqë, këdo që shkakton ndotit të ambjenteve të qytetit, duke hedhur mbeturinat vënd e pa vënd. Në lagjë nëmër 17 në qytetin e Dursit, për bërë një problem që të suez vendosja e një nëmër më të math të kazanave të mbeturinave, sa që nevojitet aktualisht, banorot ankojnë për erë në rënd të plerave që kundrëmojnë nga hedhja tyre në kontinjërët që ndodhen shumë pram banesave ku jetojnë, ndaj kërkojnë heqen e të pakëtu në e dy kazanave nga kyve të ngrumbullim, pasë si shtonë ato gjendja ndotë të sëmjëdisit është e pa durueshme. Në fakt, dikur në këtë zonë, egzistonë të problemi i mungesës së kazanave të plerave, por me ardhin e tyre dhe pozicionimin në këtë pjesë të lagjes, situata është bërë akoma më rëndë, pasi në të gjithë zonë ndodhën vetëm këta 4 kazanë. Banorët që jetojnë në godinat e palateve pranë, thonë se linë nevoja e shpërndarje së kontinjereve, në mënyrë që sasia e plerave të mos grumbullohet vetëm në një vënd, duke kryuar kështu një alarm një disor për të gjithë lagjen. Edhe vend grumbullimi me turinave është i përcaktuar për dy kazan, ndërko që numri mëj madhi tyre bënd që të kryohet një gjendje tjilë. Kjo ka të bëjmë mënyrën e menagjimit të pasërtisë së mjedisit, të mbetjeve urbane dhe të plerave, një qështje që në pikën më të nëzet të aktualitetit social, kërkon më të e përvëmondje për të kërkuar bashkëpunimin, institucion, komunitet dhe mjedisit të ndjej dorën e mirëmbatjes, por edhe qëtëtari të jetoj i pashqesuar nga efektet negative shëndetsore që lindin nga bashkjetesa shumë pranë me plerat dhe mbeturinat. Ndodhemi në rrugën Qel Islami në lajgjë nëmër një të qytetit të Dursit, si gjduket edhe nga pamjet pra pa kravët mi, barishtet janë sërish aty ku ndodheshin edhe para 4 ditve. Natryshëm lind pëjtja se kur do të pastrojnë këto barishtet. Para 4 ditë është në redaksin e televizionit tonë, borriti i shqetësimi i banorve të lajgjës nëmër një të qytetit në rrugën Qel Islami pasi mbeturinat dhe barishtet kishin pushtuar këtë zonë. Edhepse sot pas 4 ditë është nga transmitimi i shqetsimi të këtyre banorve, barishtet janë në potë njëtin vënd. Në potë njëtën rrugë ku kalojnë gjdo ditë qindra banorë të të gjitha grupë moshave. 
Përveç pamjes së shumtuar që japin kësaj zona apo edhe ndotje së ambienteve, këto barishte tërheqin edhe qenë të ndacak, të cilët që faqin rezik shmëri për banorët, të cilët të pyetur nga televizioni jojnë bajnë këtë qëndrim. Barish që kush ka baqa, le të mbajnë në një qoshe, kur thajet vene zjarë, jo e hullë ke plenet, bën pisë edhe nuk e marinë. Po ne kërkojmë që bashkia tjetën më kërkuse ndaj punëtorve që ka vanë për pasruar këto kazanë, edhe kështu të krytë punë sa më parë, në kone duhë. Ndonë se koshat e mbeturinave janë, banorët sërish preferojnë të hedhin rrethe për qarë këtyre, barishtet apo plerat, ndërko që as puna e ndërmarjes së pastrimit nuk duke gjëkundi, pasi prej 4 ditësh, barishtet qëndrojnë në rrugë, në për rrugët e qytetit turistikë. Në qytetin e Durësit, në lagjen nëmër 5 në rrugën ka sem Durësit, një biznes është në pragu në e falimentimit, si shkak për nari këti biznesi, Vasil Bidji thotë se është grumbullimi që është bërë kazanave të plerave, pikërish për para vendit ku a i trekton materialet ushqimore. Janë rrethë 10.000 banorë që derdhin plerat pikërish për arë lokalit të ti. A i ka bërë dhe fotografi ku plerat rrinë gjatë pa pastruar, duke bërë atmosferën e pakënqme dhe jashtë kushtëve higienosanitare për të trektuar materialu ushqimore. Shqecimi është sepse kanarur kazanë dhe plenëve këtu e 4 muaj, film mas hapjes dyqanit që nuk kanë qenë këtu, kanë qenë pozicion e tjera, edhe janë spëstuar, janë pruar këtu. Fatkesis edhe në përshkolla e një tja gjë, janë bi 7.000-8.000 banorë që hullin plerat këtu. Në dërtimet janë bërë shumë në këtë lagje edhe nuk përbalohen nga plerat. Shumë makina vinë nga vendet ndryshme edhe hullin qeset e plenarën brenda dhe jashtë. Bidji thotë se ka punuar 80 vjetë në imigracion dhe fitimet e atjeshme ka dashur të investoj në qytetin e lindjes, por përshka këtë plera për përpara biznesit, a i përshkon drejt falimentimit, përshka këse lokalit ti ka dal jash përdorimit nga beturinat e grumbulluara para lokalit. Në dyrët shtetërorë, kua i ka trukitur për të të zgjidur këtë problem, nuk i kanë dhënë asë një përgjigje. Shqetsimi real që më vjenë fatkesis të themë, Shqetsohem si dursak, si gjytetar, që nuk mund punoj dot, sepse sulet jetë 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 haj 5 metra lërkë plejerave. Plus asajt, aksidentet ka ndodhur në prezens njërzve edhe jenë lërguar nga tavolinat, sepse fatkisisht nuk ka ndodhur as një aksident për barra dyqanit, por në kraun tjetët të tërtuarit janë bërë aksidentet jam mankuar ke organet kompetente, sociale, si të pastrim gjelbrimit, e shëndetsia. Nuk kam gjetur as një të drejt. Rezultatit zero. Po të dëtërohem të ambilut të gjanin me ndova të hap të aktivitet, me bajtur familje, sepse njela 3-4 vjetë pa bunë, isha refugjat në Greqi, dhe për një të mirë të familjes. Si trektari Bidji ka dhe shumë bizneset të tjera në Durës, në këtë qytet turistik bredetar, ku në projekt të nëzisit të shtetit për biznesin kanë ngecur me splerave. Ne jemi rikëthuar sërishtë në ruar të reshikues, në emisionin Horizon, sigurisht jemi duke forur për qështin e medisit në qytetin e Durës, si sa i pastër dhe i papastër është kjo qytet, ka shtërheqës dhe imre kulueshën për të gjithë, por që në fakt ka dhe i pikat e dopta jo funksionale për sa i takon disa momenteve sociale që karakterizojnë jetën e banorve të disa komuniteteve që jetojnë në Durës. Ne kemi trajtuar dheri i tani disa aspekte në lidhje me qështjen mjedisore, në bindotjen në biplerat urbane, në betjet po ashtu, nërkohë që duhet të thëmë të nëruar të reshikues që për gjatë stinës verës, për shkak të temperaturave të larta, rritet edhe reziku për dekompozimin e mbetjeve e mbeturinave urbane dhe plerave dhe kjo sigurisht rezikon shëndeti në jetën e banorve, por edhe gjatë stinës vjeshtës dhe të dimrit, ajo që ndodhë janë përmbytjet dhe sigurisht bashkë me përmbytjet vërshojnë në përrugët e qytetit dhe në për oboret e shtëpive në kemi parë se qëfar ndodhë kur bjen reshje me sasit mëdha në qytetin e dursi se qëfar ndodhë pra në lidhje me përmbytjet. Mirë po, duke u bashkuar me urat e zeza, të gjitha plerat që qarkullojnë në përru, kryojnë atë që mund të quet një situat e papranueshme dhe të përrezikshme epidemiologike. 
Në fakt, një interesim bashkë me Gertën, ka, e cila ka realizuar një intervjistë, në fakt, e kemi patur me inspektoriatin e shëndetsis në Durës, po Gertën? Pa, me drejtorin e inspektoriatit shëndetsis, Zotin Andi Shahini, e cili na shpjegoj ditë shka më shumë në aspektin shëndetsor, pasi si që thamë edhe në fillim për veç atit dëmit në imajin e qytetit në mjedis, ka edhe dëmi në shëndetin e gjdo një riu. Zotë Shahini na informoj për disa zona cilat janë më problematike të cilat vuan ose kanë probleme shëndetsore në sajtë problemit të mbeturinave, si dhe një zhidhje të mund, shme kjo le të shpresojmë tjetë efektive dhe të japim e të vërtete rezultate për ditët në vazhdim. Pra do të ndjekim intervistën të nëruar të reshikues që Gerta ka realizuar me Kryinspektorin e Inspektoriatit të Shëndetit Publik në qytetin e Durësit, Zotin Andi Shahini. Inspektorat e shtetërë shëndëcorë i qargu Durësit, në gjatë këti viti, ka kryrë inspektimi në shumë zona të qargu, duke filluar nga kryja, fushkryja, Durësi, Shijaku, në disa zona problematike. Zona më problematike ka qenë dërde e lumit ishmit, ku janë konstatuar atje po të thushtë e qëmë një katastrofë medisore, ndotë e cila vjen nga hedhjet e mbiturinave nga banonat e shumë komunave, janë marë masa për eliminimin e këtyre mbetje. Më shumë ishin mbetje plastike dhe disa mbetje spitalore. Ju përmonë të të dhe më përderën e ishme të përderën e shumë 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 Zona më problematike ne në gjithë do ditë në vinë ankesa dhe në ka nardë ankesa nga qytetarët jemi mduar të zhidhim bashkuni me bashkin e dursit, me komunalen si dhe me komunalen e plajit një zonë problematike ka qenë në zonë e vadardës e cila bazë kontrolëve që ne kryëm edhe ankesës që tërguen bashkis dhe dretorisë komunale, problematika dhe e diku zhjëdhë. Po këto janë të mbatura me vite, nuk është se ka ndodhër sot apo dje. Ishtë një zonë ku hilinin petorinat urbane, një zonë e minatur nga këshili bashkjaki e asajkoje të bashkis suktit. Përshja të asajtë në medisit të ndodhë të të këshëndetit që të tarë? Pasojët, normal që një mendisi ndotur si e të problemet të shëndeti një qytetarve. Pasojët më të janë smundjet dermatologike, të lukurës, edhe smundjet pulmonare. Allergjit apo smundjet tjera pulmonare. Me ndonit se se pasojët të të patë në dërësën në disa zona të qytetit dhe të periferis në dikona dhe në shpajqë në sëndëve kancerogjene? Ka një ndikim në shfaqen e këtyre smonjeve, po zona e dursit të emi nuk është aqë shumë problematike përsa i përket mbeteve urbana pësë ndotë e smidisit. Ne kemi kontroluar edhe fabrikat që janë ndërtuar të zona e flagës, kemi bërë inspektime në të fabrika, është një përpunimit të shkrijes baterive, të aluminit, kur... Në basë kontrolët tona, kam përmisuar dhe kushtet e punës edhe të filtrimit të tajrit, të ndotje se... Ju si nësë dhe zonë, që për masa që një marrë në konkretisht? Për përëndalimin, masa tona kanë qenë mbyllja i subjekteve. Informacionet që i kemi quar bashkis dhe dëritorive të tjera që merën me edhe të atim takseve për mbjullin në biznesit në rrasë kur kemi gjithë shkelje. Një kontrol i vazhdushëm, edhe këtë duhet të themi edhe si një sukses i punës tonë, ka qenë edhe kontrol i vjetës bregdetare për saj përket të derë dhe verruet dhe zeza. Këtu falendori bashkinë e durësit, për punën që ka bërë me kolektorin e rritë në zonën e plajit, edhe këj vit ka qenë viti me pak probleme për saj përket dhe dhe surrevë të zeza. 
Kemi pas dy denoncime edhe to janë zhjithë bashkune me UKD-në, janë zhjithë brenda pak ditësh. Dhe pas intervistës me Zotin Andi Shahini, kërë inspektor i inspektoriati shtetror shëndetësor publik në qytetin e durë, si të cili dha dha i orientimet e veta në lidhe me qështin e medisit që vua në kjyra jon, ne do të ndalemi pak të kë ligji i importit të mbetjeve, i cili ka kaluar dhe është miratuar nga parlamenti shqiptar, me gjithë se është edhur poshtë me antë një dekreti nga na e presidentit e republikës, nishani dhe pritet të ende se qëfar do të ndodhë me këtë ligjë, sigurisht ka patu reagime edhe nga na e qytetarve të qytetit të dursit. Ata janë shprehur kundrë këti ligji, edhe pse mund themi që nuk e kanë pranuar, ata duan që këtë ligjë të mos minatoa dhe të mos vinë me tjetë nga jashtë. Kjo është një temë tjetër në fakti cila merito një këndë vështri më ndryshe, por gjithësësi nuk mund të linim pa një vëmënd tjetë, po sa që me për shkak se jemi duke forur për ndotjen dhe kjo ka sigurisht impaktin e saj. Manduela, në intervista që kërë realizuar, qëfar shetëson më shumë qytetarët në lidhe me ligjën e importit në betjela? Atëherë në intervistat kërësisht jemi fokusuar në disa zona, në si në periferi ashtu edhe në qëndër të dursit. Shumica e qytetarve Mingina nuk e kanë informacionin e duhur se qëfar shkakton këto ardhe e këtyre me truinave në durës, kërësisht me që nëse janë përstatuar që të vinë në durës, dhe më thënë janë të pa informuar, nuk e dinë dëmin, dhe më thënë qëfar shkakton të sandotje, për kërësisht dhe më thënë ato janë shpreo kundrë këtë ligje, absolutisht disa të tjerë janë shpreo që nuk do të sjedhen, pasi durësi është një qytetin ndotur, ka një ndotje që nuk po menagjon ndotë në betruina të qytetet të vetë, e jo më të sjedhen të tjera, këto janë shprejet të qytetarve, të zile kanë thënë që nuk duhet të sjedhen, duhet të meren fidimisht me ndotje të lokale, do më thënë të pastrojt, qytetit durësit në masën që të mos ketë ndotje në ambjent, pas taj do më thënë të shikohet në të për ligjet të ndryshme që më të miratohen. Në aspektin e informacionit, unë do thëja që qytetarët të durësit, por jam e sigur që një pjesë e madhe Shqipëris nuk kanë informacionit se qëfar mbeti është do të vinë nga jashtë. Dhe më pas për të folio për ndikimi që do të kenë këto loj mbetjesh në shëndetin apo në medisin e gjdo qyteti. Një nga pikat ku këto mbetje do të importohen në është edhe në përmjet porti të dursit në qytetin tonë. Dhe një nga shqetsimet më të mëdha të qytetarve është pse pikërish dursi kur në një kohë kur nuk po menagjohen mbetjet, mbeturinat e vetë qytetit. Unë kam hasur nga të personat të cilët kanë kërkuar edhe referendum do të organizohemi në atë mënyrë që këto mbetjet mos vinë në qytetin tonë, janë disa nga shprejt e qytetarve, cilët them drejten janë shumë të revoltuar. Janë shumë të revoltuar si ataj që vuajnë në për zonat ku banojnë, por edhe për vetë faktin sepse duhet vinë në qytetin tonë. Flasin shumë për importin e plerave dhe fjallet janë nuk duhet vinë, nuk do t'i pranojmë, kërkojnë në referendum dhe... Kundër shtitë revolt. Kundër shtitë revolt, pa. Mirë, të ndërruar të reqikues, në lidi me qëfar kemi realizuar për një reagim të mund shumë të qytetarve dursak për ligjen e importit të mbetjeve, ju fëtoj të ndjekim në këto momente. Në shumë zona të qytetit të dursit, gjendem dhe ngrubullime të më dhamë beturinash e inertesh. Ndërgjësime qytetari i ullë dhe mungesa e vendive të posaqme për hedhje në plerave, janë bërë faktor kërësor duke e thyrë imajën e qytetit bregdetar të bukur e të pastër. E si të mos mjaftonim, beturinat e qytetit të dursit ta shmë me miratimin e ligjit për importin e plerave dhe pikërisht të risiklimin e tyre në durës, ka revoltuar qytetarë dursak të cilët kanë dhe në opinionet të tyre për kamerën tonë, ku kanë theksuar se kënë vendimi marrë nga qeveria do të ndikoj drejt për drejt në shëndetin e tyre. Durësit për të rejtë të vetat më të prejnëjet hujat këtu, e në tiru në më të prejnëjet hujat për të për të rejtë vetat, si kushti për të rejtë vend vetë. Po po shifë një vetë ju se saj pasar Du të ishte e vodë dorë, po kush do me i dorë? Të vdekurit? Po përsa i përket importë të plerave? Importë të plerave, ishalla po i bjenë gjithat bërë që për i aple komplet. Jo, ama nuk do të sjedhe në të që të më të rinjë, në nësë më cimë ku qenë tonë të 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 rinjë, në thëtë. Në është që sënë shumë. Ti regullojnë me të rinjë të tonë që janë to, ti regullojnë mirë e mirë, atë të morë atë jo, për që në vojë me morë, për që në vojë mos i morë, për që në morë. Vende vende është i pasë, vende vende është shumë i papasë. Si për shumë, për të rëmonja shumë e papasë, atë i ku jetinë. Atë i shkoshim një vetë, si agrumullimit jure. 
nuk ka gjë më të mërë në botë, dhe të shënë i vetë mësë në juj. Pa, me të rinë atë jashtë, s'ka që shënë të bëjnë të të në Shqipëri. Ne s'kemi këtë që shënë me të rinë atë tonë, jo të imajmë me të rinë atë jashtetit. Qa të bëjmë ne? Një apë të jemi të smu, ne kemi mblesë gjithë ushime të botës. Jo të të rinë të smu e mi akoma ne me këto. A është në gjendje Shqipëria të prejzë dhe plerë të tjera nga jashtë, ku në shtetin ton shdo vitë silën produktet të ndryshme të riciklushme e të pariciklushme, si makina, ambalajë letre, plastike apo metale. Ne gjdo ditë shikojmë një ambjent të ndotur, dhe kjo në nënkupton që shteti Shqiptar nuk është në gjendje të riciklojmë beturinat e vendit të ti. Lind pëtja, si do të shëndërojë që teti dursit pasar dhe së beturinave nga jashtë, ku askusht nuk do të shëtë sot më për reciklimi Me e pankarta në duar, kundër importit të mbetjeve protestuese të shoqërisë civile në durës, kanë protestuar rrethorës një mdhjet për para bashkisë së qytetit. Ato kanë theksuar se nuk i përkasin as një partije politike, por të pranishëm si qytetar dhe student kundërstojnë ligjin e miratuar për importin e plerave toksike, Pasi kemi studiuar për shumë vjetë shka që të ndotjes aktuale të vendit ton dhe pasoja ta fagjata, ne kërkojmë nga organit juridike dhe ekzekutive të realizojnë tre objektivat e më poshtëm. Ne besojmë se ekonomia është për ne dhe jo ne për ekonomin. është një mjetë që duhet a përdorim për të mjërë në popullit dhe të vendit ton. Ne kërkojmë pikë së pari të instalojmë në gjdo bashki teknologjinë e fundit me zero mbetje, jo vetëm për i ciklimin e mbetjeve të ngurta, aluminë, plastikë dhe të tjera, por edhe teknologjinë për prodhimin e biogazit, me qëllim që të kompensojmë nevojat e vendit për energji dhe jo të shkatrojmë lumenjt, ne jemi të vedishëm gjithashtu se qështja mbeturinave në Shqipri nuk mund të zgjidhet për mes këti procesi, me qënë se blerja teknologjisë kërkon kursimet të më dha dhe ekonomi Nja jo në kushtet aktuale nuk mund të apërbaloj. Për të njëjtë në arsye, ne kërkojmë paralelisht me këto dy objektiva të vendosim një objektiv të tret për të ndryshuar mënyrat e prodhimit, sepse kur ne ndryshojmë mënyrat e prodhimit, ne minimizojmë kryimin e mbeturinave dhe ullim kosën e përgjithshme të trajtimit të tyre. Ndërë të tjera, protestuasit kanë kërkuar realizimin e objektivave të cilat klasa politike i ka të vështirë të realizoj, sepse ajo ka humbur besu e shmërin për shkak të kriminalitetit si pas syre. Klasa jonë politike e ka të vështirë të realizoj këto tre objektiva. Për një asy e shumë të thjesht, sepse në njërë në anë ajo e ka humbur besu e shmërin për shkak të kriminalizimit të saj, jo vetë me këtë qështje, do më dhe në të mbedurinave, dhe redhemisht në popull e ka humbur besimin dhe për të një din arsye i bëjmë thirje popullit që të organizojt politikisht dhe të ushtroj presion kundrejt kësaj klase politike dhe nëse e shikojmë të arsyeshme të shkarkojmë me bojkot. Qytetarët kanë deklaruar se nuk do të tërhiqen nga beteja tyre pasi Shqipëria është e jona dhe duam të pastor. Të në luar të reshiku e semi rikëthyrë sërish në studio, sigurisht pasi pa me dhe dëgjua me dhe reagime të qëtarve dursak në lidhje me mënyrën së si e mendojnë ato ligjën e importit të mbetjeve, por jo vetëm ka që dursë si vuan një ndotje jo vetëm në në terene, ku banohet, ku jetohet dhe ku shkel qëto ditë këmë bëjë qëto qytetari, por edhe në institucionet ku mësohet, ku në fakt duhet të shpërndahet dhije, ku duhet të jepet edukimi brezave të ardshëm. Pra, një imajnë i cili është shumë në antitez dhe temi me funksionin e një institucioni, pra si që është ndotje dhe si si duhet funksionoj në fakt. Flasim konkretisht për shkollën Bedrije Bebezi që shkollën në të vjeqare në qytetin e Durësit, e cila ndodhet në një nga lajgjet e qytetit. Në lajgjet nëmër 4. Po, gjerëta? Shkollën Bedrije Bebezi që ndodhet në lajgjet nëmër 4 të qytetit edhe prej kohë është vuan në nga ndotja. Ndotja është kaktuar nga banorët e zonës. Janë vetë ato prinder që drëgojnë fëmit në shkollë të cilët kontribojnë në ndotjen e këti institucioni në ambjentet e jashtme. Mirë po, kjo ka shkaktuar do me edhe për vetë shkollën, pasi për vetë se i hedhin edhe i diegin aty, edhe kjo ka shkaktuar diegin e tubave, do me të cilat ka një kosto. Për 
post kostos në shëndetin e zëndëve. Dhe vetë drejtoresha e shkollës Bedrebe Vizishi, Zonja Zalmira Metaj, nga ka kërkuar disa herë, kërkon ndim në përmjet e kranit ton, të sensibilizoj qytetarët, banorët, vetë prindrit e nëzënzve, të cilët në një farë mënyre nuk dëmë të vetëm qytetin, por edhe shëndetin e vetë fëmive të tyre. Procesim si më dhënjës në këtë shkollë është shumë i vështirë, si që shpjegon vetë zonja në intervjistën që kam realizuar disa ditë më parë, dhe thirja e saj është e njëjta në të gjitha herët që kërkon dimën tonë, sensibilizim, më shumë bashkëpunim me qytetarët. Dhe ndërgjësim për një fundit. Ndërgjësim. Dhe ajo që të them të drejten më bënë që di mua si banore e këtë qyteti është tonë beturina i dhe ndërmjet dy institucionëve jo me pak rëndësis, që është shkolla, ku meret dhije, është edhe ndërmjet të shkollës edhe shërbimit të higjenës për qytetin e durësit. Pra një institucionit? Ndërmjet këture institucionëve, institucionet të rëndësishme, institucionet që ndërlidhen me vazhdimësin e jetës të qytetit vetë njëriut, është fenomeni ndotje e cila po lëzon dita ditës dhe asot që ne po bisedojmë në studio nuk po gjë një zidhje. Me shpresën që kjo të qështje do të zidhet, Zonja Zanmira, por edhe ne në kronika tona kemi kërkuar ndërgjithsimin, sensibilizimin e qytetarve. Pa, pa, pa. është të vërtet e nëruar të reshikues, në kronika që ne kemi transmituar, jemi qëditur, letë temi kështu, për vetë faktin, se si ndodhë kjo, vetë nga nga e qytetarve, të cilët duhet i hedhin beturinat në kazanët e beturina vetë vendosur e në kas 15 metra largë institucionit shpëllor dhe në fakt ata i hedhin rrethe qarkë ambienti dhe terenit ku mësohet, pra ty ku shpëllohet mësimi, ndërkohu që djet, reziku që ka për shëndetin, ndërkohu që drejtoresha në grinë të qëtësimin që aty ka filuar të lindin edhe para zidhe zvaranik, gjë që vështirëson më shumë edhe procesin dhe mësim dhënjes, por më e rëndësishme se kjo është edhe shëndeti i jetës njerëzve. Të nëruar të reshikues, pa u fokusuar konkretisht e kronika që ne kemi realizuar, në fakt ne kemi realizuar një bashkë bisedime zonjën Zanmira Meta, me një mësueset të shkollës Bedrebe Bezici dhe me dynë zënës të saj, është vetë stafi shkollës i impenjuar dhe i angazhuar të zhjetë të qështje sigurisht, duke marë masat aj sa mundet, duke pastruar ambientin, duke bashkëpunuar dhe me ndërmarin komunale që te vadoj her pasere plerat dhe beturinat urbane që ndodhe në këtë shkollë, gjithse si ne kemi sjen një panorama koma më të zhjeruar, duke shkuar në ambientet e kësa i shkollë dhe duke komunikuar vetë me drejtoreshën dhe me të gjithë elementet që bënjë një shkollë pra me mësue si dhe në zënë si të kësa i shkollë duke parë dhe nga fërse që farë ndodhë. Unë i fëtë të ndjekim këtu material dhe rikëthejmë së rishë në studia. Drejtoresha e shkollës nëndë vjeqare, Bedri e Bebezici në qytetin e Dursit, Zanmira Metaj, ditën e sot me kanë ngritur shqetësimin me të cilën përbalët gjdo ditë kjo institucion. Në ambjendet e jashtë me të shkollës banorët e kësaj zonë e hedhin beturinat, duke improvizuar vënd grumbullim e plehrash rrethe për qarkë. Pavarësisht thirjeve të her pas hersh me të drejtoreshës metaj, ndërgjëjsimi qytetarve mungon, ndaj në përmjet televizionit Adrianet, ajo kërkon që qytetarët mosve projnë më në këtë mënyrë, për të gjenjë një zidje tjetër për grumbullimin e mbeturinave, pasi përveç në dotje së medisit, kjo situat po shkakton probleme edhe tek shëndeti fëmive që frekuentojnë këtë shkollë. Komuniteti zonës në vënd që tjetë një ndër bashkëpuntorët më të mirë dhe mbështecit më të mirë për kërimin e një ambienti higjenizus për shkollën, po bëhet një ndër probleme tona themelore. Kanë spostuar vënderdhjen e koshit plerave, e kanë bërë pranë mureve të shkollës dhe kjo puna kryon probleme me higjena, nuk mbajmë do dritaret hapur, Për pos faktit që disa heri kanë vënë flakën duke bërë djegin e tubave të shkarkimi të aracës. Këna ka kryuar një problem edhe financiarë si shkollë, sëpse imi të tyruar të bëjmë ndrimin e tubave të shkarkimi të aracës, pasi kjo bënte, ose më mirë, kryon të një lakështi shumë të madhe në për murat e shkollës. I bëjë thire komunitetit, ku pisa më e madhe e këti komunitetit të kësaj zone janë prinder të shkollës, që nuk po kërkojmë të nga mbështesim, po të pak të të mos nga kryojnë probleme. Të bëjnë derdjen e gjithë mbeturinave ati ku është vëndit saktuar dhe jo pranë mureve të shkollës. Her pas heren, zënësit e kësaj shkollë janë të detyruar të pastrojnë gjdo mëngjes ambjentet të cilat ndoten nga të rriturit. 
Por këto problem janë mbledhur edhe senatorët e këti institucionit, të cilët në përmjet përfaqësuese së qeverisë së nxënësve shtrojnë situatën e cila i shqetëson ato, si dhe ju drejtoj një kërkesë banorëve të komunitetit. Nga komuniteti i banorëve sistematikisht hidhen mbreturina pranmurit të shkollës. Para pakosh atyre ju vu flaka dhe kjo bëri që të bllokohen tubat e shkarkimit si dhe pusetat. Drejtoria bëri zëvendësimin e tubave të shkollës. Edhe nëse shkolla kemi marrë shumë herë nismë të pastron territorit rreth shkollës, por kjo gjë është pa mundur pa u bindur komiteti i banorëve që të hidhen mbeturinat në vendin e caktuar. Hedhja e mbeturinave pa kriter në për zonat të frekuentuara nga fëmijët është një faktor shqetësues për zonat të ndryshme të qytetit të Durrësit, të cilat pushteti vendor nuk po mund të i përballoj, ndërkohë që jemi në pritje të importit të mbetjeve nga jashtë. Në shkollën nënd vjeçare Bedri e Bebezici, në lajgjin nëmër 4 në qytetin e Durrësit, vion problematika e ngritur edhe më parë në televizionin Adrianet, lidhur me ndotin e ambjenteve të jashtme të institucionit nga komuniteti i zonës. Prej shumë kohësh, banorët kanë improvizuar si vend grumbullimi plera është një hapsir të godinës e shkollës, ndonë se kazanët e posaqëm do dhe një më larkë se 15 metra. Drejtori Shazan Mira Meta i pohon se procesi mos imdhënje skryet në kushtet të vështira dhe shëndetin zënzve është mjafti rezikuar, pasi së fundë mi po kryohen edhe parazit për shkak të plehrave. Êshtë në gjithë morën problemi ndotjes ambientit rrëthe qarkë shkollës. Në mënyrë të vazhdushme i kemi bërë thirje komunitetit të zonës, një pjesë e cilit është dhe komunitet prindrish të kësaj shkolle, që derdhjen e mbeturinave të bëjnë atje ku është vëndit saktuar dhe jon pran mureve të shkollës. Nuk është largë vëndit saktuar, është 15 metra largë shkollës, por kjo ka bërë që të vijet në rezik jeta e fëmive të kse shkolle. Për vetë faktin, se mbeturinat kryojnë ndotjet ambientit, ta një kanë filluar dhe parazitët, Ndiko në cilësin e procesit mësimor, pasi gjithë kohës në rrim me dritaret të mbyllura dhe të mendosh ku baturën e shkollës dhe klasat me 26, 27 në zanës gjatë gjithë kohës dritaret të mbyllura, pa tjetër kjo është e papranushme. Vashdimisht edhe qeveria në zanës dhe ka ndërmar njësma për sensibilizimin e komunitetit, por shikoj që reagimi tyre është vërtet për të ardhë keqë. Pavarësir thirje së her pas hershme për ndërgjëshësimin dhe sensibilizimin e banorve të zonës, situata mbetet shqetsuese, ndaj drejtuesja institucionit arsimit nëndvjeqar, i drejtojt komunitetit me një lutje. Unë dua t'i bëj thirje komunitetit të zonës, ma dje i lutem komunitetit të zonës, që dhe dua t'i kujtoj, që kjo është një ambient shkolle, e gjithë zonar e të qarë kështë pjesë e shkollës dhe nuk është një vend nderdhjesh mbeturinash. Besoj dhe shpresoj në mirë kuptimin e tyre. Ndonë se në qëndër të qytetit të durësit, godina e shkollës dhe ambjendet e jashtë me të saj janë të rrethuar nga plehrat. Ja pra të nëruar të reshikuese dhe pas këti materiali shumë do me thënë në sensibilizues, ndërgjesues mbi të gjitha mbjet se qëfar po ndodhë në një shkollë dhe se si duhet vi kjo ndim nga në e të gjithë qytetarve. Në jemi rikëthyrë sërish në studio, sigurisht jemi në minutat e fundit, pas i kemi trajtuar një qështje e si ta meriton një fëmundi akuma më të madhe si në minutash, në trajtim, në njerës, pse jo edhe në sensibilizim, por gjithë si mundësit e radio i televizionit Adrianet në ngritin e një shqecimit të til ishin dhe riktu. Unë doja nga të dyja vajnësat, bashkëpuntorët, emisioni tonë sigurisht edhe gazetarët e redaksis të lajmeve në radio televizionin Adrianet, nga Gerta dhe Manduela, një mesash, një thirje, një apel, një mendim, se si mund të zgjidhet kjo që është të Manduela. Atëherë, ne nuk mund të themi asë gjimë shumë vërës të të shpresojmë në një zgjidhje apo në një bashkëpunim midis qëtetar institucion për përmisimin e situatës të gjyretarve të cilët do ndikon të për drejtë në shëndetin e tyre dhe të institucionë për gjithse, të cilët të pak të duhet të bëjnë të pa mundurën që gjyretarë të ndjenë sa më mirë në qytetin e tyre. Pa, ndërko Gerta, unë dhe thejë që nuk duhet në gërtë që i përmendimin tim nuk gëtë zvetëm të kë institucionet e qytetit të durësit. E imi të vedishëm që si gjdo banar të këti qyteti, apo të gjdo qyteti tjetër, të gjdo vëndi tjetër, jemi ne ata që duhet kontribojmë në mbajtjen pasër si të ambientit edhe të ruajtjes vetë shëndetit të gjdo personi. Nuk është se janë gjitha kushtet për të fajsuar qytetarët, ata plotësirë, pjesërisht kanë të drejt, pasi mungojnë koshat, ose aty ku janë, nuk janë koshat posaqëm, por që unë do kërkoja 
ndërgjësimin apo sensibilizimin e qytetarve që truajnë pas të ambientin, të pakton të bëjnë, të, pa, të mundohen pak më shumë, sepse aty kur kosh atë janë nuk do t'i gjejë gjithë pse ecën 5 metra, qytetin edhe 5 të tjera, në mënyrë që edhe qytetit jeti pastër, edhe ajri që thithim t'jetë më i pastër të kemi një shëndet më të mirë. Pa tjetër, se se plerat nuk bimë nga qëllë. Ashtu si ma ndojle dhe unë do të kërkoja bashkëpunim dërmi e të institucionave dhe qytetarve, në mënyrë që jetat t'jetë në proces, t'jetë Më e bukur se sa kjo që është. Se jo dhe më e qetë nga nashëndet sore. Mirë pra, të nëruar të reshikues, ne kemi mbritur në fund të këti emisioni, duke shpresuar se kemi trajtuar shumë qka në lidhe me ndotjen e mjedisit, me mbajtjen pastër të higjenës, me atë se qëfar duhet të bëjmë ne duke njësur nga vetja dhe për të mbritur të kata që e kam për të tyrë të pastron ambientin. Në fakt, një thënje e bukur thot, nuk është i pastër, a i që pastron më shumë, por a i që ndot më pak, le që presëm që ndot i kështu në të ardhmen. Misioni medias është kjo, informimi dhe sensibilizimi, pa qka se edhe opozitën e bëjmë gjithmonë, për shka të dëshirës mirë që të regulohen shumë gjëra në këtë vend. Fari vinderi që në ndoqët bashkëmiru pafshim.